Naipadala na ang lahat ng balot ang gagamitin para sa eleksyon 2019. Nangyari yan bago ang pagsisimula ng final testing and sealing ng mga vote counting machine ngayong araw. Makibalita tayo kay Lala Roque. Nasa Manila City Hall na ang lahat ng mga balota na gagamitin sa lusod para sa eleksyon sa susunod na linggo. Kahapon ng madaling araw, dumating ang dalawang truck ng mga official ballot sa compound ng City Hall. Nanguna sa pagtangkap nito ang mga tauhan ng Manila City Treasurer's Office na itinalaga ng COMELEC para tumanggap at magtago ng mga balota bago ang eleksyon. Pero bago pa man ilabas ang mga balota, mapapansing tila punit na ang COMELEC sticker seals ng truck. Sira din ang isa sa 12 plastic seals na may barcode na nakatali sa mga lock ng dalawang truck. Hindi po, yan po talaga yung natanggal ka doon dahil po rin ang Napansin din ito ng mga kinatawan ng mga kandidato na nag-obserba sa delivery ng mga balota. We will be submitting our report to the Commission on Election. Regarding the uh, discrepancy, basta i-take down note nila and then if they want to question the Commission on Election, they can write the COMELEC. Itinuloy pa rin ang pag-deliver sa mga balota na inilagay sa loob ng Treasurer's Office na bantay sarado ng mga polis. Isinagawa ang delivery sa mga balota bago ang pagsisimula ng final testing and sealing ng mga vote counting machine ngayong araw. Tatagal hanggang May 12 ang final testing and sealing. Layo rin ito na subukan ng accuracy ng mga VCM at kahandaan ng mga mauupong Board of Election Inspectors. Kasama rin sa isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga Voters Registration Verification Machine o VRVM. Ang VRVM ay may kasamang fingerprint scanning para ma-verify ang identity ng botante. Lahat naman ng 61 milyon na balotang gagamitin sa May 13 na imprenta na at naipadala na sa labas ng Metro Manila. Pinaalala ulit ng Comelec ang tamang pag-shade sa oval. Mag-ingat sa pag-shade dahil kapag nagkamali, hindi na ito mabubura. Maraming security features ang balota para hindi ito mapeke. If the, the UV marks of the Comelec and the NPO are not found on the ballot, then the BCM will reject it. And the UV marks also have specific uh, composition, yung ink. If you attempt to fake a ballot, detect din na yung BCM yun. Sa kabuuan, wala raw pangamba ang Komole kaugnay sa mga preparasyon nito para sa eleksyon 2019. Lala Roque, GMA News.